नमस्कार आप देख रहे हैं टीएनएन उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपका मित्र विकास रतूड़ी सरकार लगातार जो है किसानों की उन्नति के लिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रही है लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आत्मनिर्भर बनिए अपना स्वरोजगार करिए इसी को लेकर के आज हम टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के चोपड़ियाल गांव में पहुंचे हैं जहां पर एक बहुत बड़े किसान हम कहेंगे कि बहुत पहले से बहुत टाइम से किसानी कर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने जो है अवार्ड जीत लिए हैं बहुत सारा जो है सम्मान उनको सरकार की तरफ से मिल गया है तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चोपड़ियाल गाँव के कुशी राम जी डबराल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी आपका भी स्वागत है डबराल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया अपना कीमती समय क्योंकि लगातार आप जो है खेतों पे लगे रहते हैं आज भी आप यहाँ पर जो है अपने खेतों पे हल जोतने आए हैं अपना जो है जो आपका दिनचर्या है उसको करने आए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको किसानी करनी है कैसे आपके मन में आया और कब से आप किसानी कर रहे हैं सर मेरे पिताजी खेती कर रहे थे यहाँ पे और माता पिताजी जो काम करते हैं मैंने सोचा कि इन्हीं का जो ये जो काम है इसी को आगे बढ़ाया जाए और मैंने जो अपनी शिक्षा इंटर तक की और उसके बाद मैंने अपने घर का ही मतलब जो ज़मीन पड़ी थी उस पर वैज्ञानिक ढंग से काम करना शुरू किया और यहाँ पे रानी चौरी में और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह से उनके पग चिन्हों पर चलते हुए उनसे कुछ सीखते हुए तो मैंने ये काम शुरू किया और मेरे ख्याल से 2002 से उनसे जुड़ा हूँ इसमें अभी हम जो काम कर रहे हैं ये हम सोचते हैं कि भाई हमारे जो किसान जो प्लान कर रहे हैं उनको रोकना है यहाँ का जो पानी है उसको रोकना है तो बरसात का यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है जो पाए के नीचे चले जाता है तो हमें मतलब जो पानी भी रोकना है और जवानी भी रोकनी बिल्कुल बिल्कुल तो जब ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे रुक जाएंगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और यहाँ पे हमने अभी आप आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बागवानी हो या इसमें मतलब सब्जी हो या जो भी हमें मतलब जो काम यहाँ पे कर रहे हैं ये सब मतलब बरसात के पानी के पर निर्भर है और हम यहाँ पर मतलब वैज्ञानिकों देख देख रेख में सरकार की मैं मदद आपको से रोकना चाहूंगा डबराज मैं आपको रोकना चाहूंगा आपने कहा कि आपने इंटर की पढ़ाई करी है अमूमन देखा जाता है कि लोग जो हैं होटल में जाते हैं चाहे वहाँ कोई भी काम हो लेकिन होटल का रास्ता अपनाते हैं आपका क्या टर्न पॉइंट आया कि आपने अपने पिताजी को देखा खेती करते हुए इंटर करने के बाद बावजूद भी आपको जो है खेती पसंद आई सर उसमें यह है कि एक तो हमारी जो जमीन है ये हमारी बंजड़ हो रही थी यहाँ के जो कास प्लान कर करेंगे अगर हम ये काम अगर जब हम खुद अपने खेत में करेंगे तो उसके देख देखते देखते हमारे अन्य भी लोग हैं होंगे वो भी यहाँ पे रुकेंगे तो मैं पहले से ये चाहता था कि मैं एक यहाँ पे कुछ अच्छा मतलब करके दिखाऊं तो भगवान की कृपा से यार आप आप लोगों और सरकार की सहयोग से यहाँ पे आज जो देखने को मिल रहा है तो मुझे थोड़ा अपने ऊपर भी और सरकार के ऊपर थोड़ा गर्व हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो ये बात जबराल जी बिल्कुल सच्ची और साफ कह रहे हैं कि इनका जो उद्देश्य है खेती करना और खेती के साथ साथ जो है पलायन को यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी को रोकना तो बिल्कुल ये सच्ची बात है क्योंकि मैं अभी जो है यहाँ पे कवरेज के दौरान मैंने देखा इनके आ, इनकी पत्नी और इनका बेटा साथ में जो है इनको सहायता कर रहे हैं इनकी मदद कर रहे हैं खेती करने में तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने घर से तो ये अपने घर से जो है शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका जो परिश्रम है वो रंग लाएगा जी तो इसमें यह है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी मैंने बोला पढ़ाई लिखाई जो भी है वो पूरी कर लो लेकिन अब जो तुम्हारे मन में आओ वो काम करो अगर किसी को बाहर करना है तो उससे ज़्यादा पैसा हमें अपनी खेती में मिलेगा अपनी बागवानी एक तो हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे जो भी हमें जितनी मेहनत हम बाहर करते हैं उसका हमें अगर अपने खेत में करेंगे तो उससे हमें दुगना फ़ायदा होगा अब देख लो अगर हमारे मैं अकेला होता तो जानवर आ जाएंगे तो मैं खेत में रहूँगा तो उसकी चौकीदारी कौन करेगा तो मेरे मेरे भाई भी हैं माँ भी है बहू भी हैं और बेटा भी है सभी लोग इसी में जुड़े हुए हैं तो ये एक सीख जा मतलब जानी चाहिए कि अगर हम कमाइंड खेती करेंगे सबको साथ लेके चलेंगे तो एक तो हमारा पलायन भी रुकेगा आमदनी भी बढ़ेगी और जैसे जानवर हैं बंदर हैं सुअर हैं तो ये भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा जब से इन्होंने किसानी शुरू करी थी 
तब से लेकर के बहुत सारे ऐसे मोड इन्होंने देखे थे बहुत सारा परिश्रम इन्होंने करा था लेकिन आज ये आ, मात्र कुशीराम डबराल नहीं है बल्कि के आर डी इनका जो ब्रांड नेम है के आर डी एक ब्रांड बड़ा ब्रांड बन गया है जो कि चंबा के अंदर ऋषिकेश के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है जी तो इसमें यह है सर कि जैसे अब हम जैसे हम खेती भी आएंगे और हम सब्जी उत्पादन करते हैं तो अब हमने क्या किया कि पॉली हाउस से सब्जी शुरू कर दी पॉली हाउस हमारे काश्तकार यहाँ पे लगा रहे हैं अभी हमारे यहाँ का मतलब चौपयाल गांव में ही कम से कम बाईस पॉली हाउस लग रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और ये जानकारियाँ कैसे होंगी क्योंकि जो हमारे हॉर्टिकल डिपार्टमेंट है ये प्रशिक्षण देते हैं और पंतनगर यूनिवर्सिटी से मतलब प्रशिक्षण डॉक्टर हैं मतलब उन उनसे प्रशिक्षण मिलता है हमें तो इसमें हमें जैसे बरसात के पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी क्या होता है कि बरसात का पानी टैंक में मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा फिर उसे हमें ड्रिपिकेशन से मतलब पॉली हाउस में सिंचाई करनी पड़ेगी नहीं उससे एक पानी की बचत होगी है ना तो ये फिर उत्पादन भी बढ़ जाएगा उससे हमारा अन्य बहुत काम जो हमारे खेतों में चल रहे हैं और उससे अच्छा, सब्जियों की अगर सब्जियों की बात करें हाँ, हाँ, तो कौन कौन सी सब्जियां आप उगाते हैं फल कौन कौन से उगाते हैं इसमें सब्जियां हमारा शिमला मिर्च हुआ टमाटर हुआ मटर हो गई और बैंगन हो गया और इसमें कुछ विदेशी सब्जियां हैं लीक केल मिजोना वगैरह ये भी सब हम इसमें उगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन कमा रहे हैं मतलब पैसा कितना कितना जो भूमि है जिस भूमि पे आप ये खेती करते हो कितनी बड़ी भूमि है सर इसमें हमारी जो सत्तर से अस्सी नाली जमीन है जिसमें हम कम्बाइंड वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बोलेंगे इसको तो इसमें ये हमारा सेब भी है आड़ू भी है आड़ू के पेड़ भी लगाए हुए हैं आड़ू उत्पादन भी होता है सेब का होता है और इसमें बीज में जो हमारे कद्दू खीरा और टमाटर बैंगन शिमला मिर्च पत्ता गोभी फूल गोभी ये सभी उत्पादन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और फूल का भी इसमें कर रहा हूँ कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन का भी कर रहे हैं तो केंचुआ भी है बर्मी को स्पिट बना हुआ है यहाँ पे हमारा ये बर्मी पिंड से हिसाब से हम कल कलेक्ट कर लेते हैं तो ये सिर्फ सब, सब चल रहा है डबराल जी आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है कि जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आपको खेती की जानकारी नहीं है बारीकियों का पता नहीं है तो खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपने भी जब शुरुआत करी होगी ये उन किसानों के लिए भी है जो किसानी करना चाहते हैं उनके लिए भी है कि उनको जो है जानकारी किस तरीके से हो सकती है आपने शुरुआत करी और शुरुआत करने के कितने समय बाद क्योंकि शुरुआत में आपको भी पता नहीं रहा होगा लेकिन कितने समय बाद किस तरीके से आपको भी जानकारियाँ होंगी सर देखो दो से मैं इसमें मतलब वैज्ञानिक ढंग से कोशिश कर रहा था कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँ करते करते इसका कम से कम दो आ गया तो 18 से मैंने फिर और कुछ नए नए मतलब कुछ अपना एक्सपीरियंस भी देखे इसमें वो भी नए नए किए और तब से मैं मतलब ये काम मतलब कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ भी अब मैं ले रहा हूँ तो उससे भी हमारा मतलब फ़ायदा हो रहा फेंसिंग भी मैंने ले लिया और टैंकों टैंकों का भी बरसात का पानी का भी मतलब सब्सिडी ले ली तो इससे इसका सदुपयोग करते हैं कर, करते हुए तो इसमें मतलब अच्छा उत्पादन हो रहा है और हमारे अन्य किसान भाई भी हैं जो काम कर रहे हैं समूह में भी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगे आप अगर इस लगन से काम करेंगे तो बहुत अच्छा आगे होने वाला है और इससे पहले मुझे भी एक देवभूमि बागवानी अवार्ड मिला है अट्ठारह में सात से आठ आप बता रहे थे कि छः से सात आठ जो है इनको पुरस्कार मिल चुके हैं सरकार की तरफ से सम्मानित इनको किया जा चुका है आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पानी की क्योंकि सड़क से काफी ऊपर है यहाँ पर जी, तो जी, पानी किस तरह से इकट्ठा करते हैं सर इसमें बरसात का जो पानी यहाँ पे हम देख रहे देख भी रहे हैं यहाँ पे पीछे एक तालाब सा बना हुआ है ये किस तरीके से सर ये बरसात का पानी जो हमारा बारिश होती है उसको मतलब बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है लेकिन हमें दो तीन महीने मई जून जुलाई इसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उस समय अगर कास्टर के पास पानी है तो टाइम से अपनी पौध को निकालेगा और उसको खेतों में लगाएगा तो टाइम से हमें मतलब अच्छा मुनाफा मिलेगा यदि हम बरसात के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा दो महीने हमारे लेट हो जाएगा थोड़ा सा तो इस हिसाब से देखो पानी बरसात का पानी टैंक भरा इसमें अट्ठारह बीस हज़ार लीटर पानी इसमें इकट्ठा होकर इस हिसाब से चार पाँच टैंक मैंने यहाँ पर बनाए अभी कम से कम एक लाख लीटर पानी यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है तो ये सब मतलब कहीं छत का पानी नहीं है कुछ नहीं केवल बरसात का पानी है जैसे बंदर हैं सुअर है तो ये होता है कि भाई मैंने खेत में फसल लगा दी और फिर उसकी चौकीदारी तो मुझे ही करनी पड़ेगी मैं तो कि हम सरकार को तो सरकार तो हमें दे रही है इसके में दे रही है लेकिन सरकार तो हमारा मतलब खेत में नहीं आएगी हमें ये करना है कि हमें अपनी चौकी मतलब खेत की चौकीदारी खुद करनी पड़ेगी 
लेबर लगाएं या अपने आप लगाएं बिल्कुल तो तब हम अपना उत्पादन ले पाएंगे यदि हम बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा फिर कोई भी उत्पादन नहीं हो पाएगा चौकेदारी तो करनी ही पड़ी यदि हम होटलों में अट्ठारह घंटे काम करते हैं या बारह घंटे काम करते हैं तो अपने खेतों में भी दो घंटा जानवरों को भी भगाने का काम करेंगे कर सकते हैं जिस खे जब हम किसी चीज को मतलब किसी कोई पड़ोसी हो उसको परेशान करते रहेंगे तो क्या करेगा वो भी मतलब दुश्मन को हम देख के भागेगा भागेगा तो अगर बंदर यहाँ पे आते हैं तो अगर वो पीछा करते रहेंगे भगाते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो नहीं आएंगे मतलब कोशिश कोशिश जारी रखनी है डबराल जी का कहना है कि कोशिश जारी रखनी है चलिए इनके खेत भी देखते हैं कि खेतों में जो है किस तरीके की ये खेती करते हैं किस तरीके से जो है उत्पादन करते हैं इतनी बढ़िया इनकी खेती हो रही है इसमें ये होता है कि अगर हम ये बर्मी बर्म्स होते हैं जी इसमें कहीं चुए उत्पादन भी हम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि एक एसेटीनिया फटेडिया तो कहीं चुआ होता है जो उसको डाल देते हैं और इसका ये जल्दी मतलब गोबर तैयार करते हैं और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है इसको दिखाएंगे तो ऊपर इसका खाद मैंने ऊपर निकाल रखी है अच्छा इसकी खाद ये अभी कच्चा है तो चलिए फिर हाँ। इनकी बहुत बड़ी जो यहाँ पे इनकी खेती है काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर खेती है और इस तरफ इस तरफ से आएंगे ये पेड़ दिखाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आइए हर चीज के फल हर सब्जियां आपको इनके बागवानी में इनके खेतों में दिखेगी और पेड़ एक से बढ़कर एक पेड़ इनके खेतों में ये देखिए यहाँ पे मैं 2004 में रामगढ़ गया था और रामगढ़ में मैंने सुना है कि वहाँ पे आड़ू का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं बड़े तो वहाँ पे टैनिंग के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से वहाँ पर गया था तो वहाँ शादिक टैनिंग की हमने हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से फिर मैंने मन बनाया उसी समय कि मैं भाई मैं भी यहाँ पे कुछ खेती करूँ इसमें एक उस समय मैंने आड़ू के पेड़ लाया तो ये हमारे आड़ू के पेड़ हैं तो अभी मेरे पास साढ़े तीन सौ पौधे आड़ू के हैं साढ़े तीन सौ तो पिछली बार उसका लगभग उत्पादन अभी मेरे ख्याल से एक सौ अस्सी पौधे फल दे रहे हैं तो बावन कुंटल आड़ू निकला था बावन कुंटल जी तो उसका मतलब इस हिसाब से अगर हम कोई भी काश्तकार अगर मन बना दे काम करने का तो कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे ये पेड़ है हमारे सेब के आड़ू के तो इसमें एक कीड़ा आता है तो उसको कंट्रोल करना हमारा बहुत सबसे पहला है उसमें तो नीम की जो हमारे ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ हैं नीम वायल अच्छा उसका स्प्रे इस इसमें करना बहुत जरूर होता है ये बट खिलने से पहले अच्छा एक जो फ्लोरिंग स्टेज होती है न तो इसमें कीड़ा आ जाता है और फल फल मतलब खराब हो जाते हैं पहाड़ों पर अमूमन देखा जाता है कि गाँव गलियारों में जो है जो पेड़ लगते हैं आड़ू का हो चीड़ू का हो या कोई भी हो उनमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है उसमें यह है मतलब ये स्प्रे करते हैं ऑर्गेनिक का जो हमारी जो दवाइयाँ हैं नीम ऑयल का उसका स्प्रे कीड़ा होता है वो उसमें मर जाता है तो हमारा पौधा मतलब अच्छा रहता है लगा लोग जो हैं लगातार उनसे संपर्क करते हैं किसान हैं वो लगातार उनसे बातचीत करते हैं पूछते हैं जानकारी लेते हैं कि क्योंकि बहुत सालों से जो है खेती कर रहे हैं और लोग उनसे जानकारी लेते रहते बहुत बढ़िया बात भी है जी आइए हाँ सर जी तो इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं इसके बाद मैंने इस समय हॉर्टिकल्चर के विभाग के माध्यम से यहाँ पे एक 500 पौधे आइडेंसिटी जो हमारे रूट स्टॉक एम नाइन पे लगे हुए हैं अच्छा वो लगाए मैंने यहाँ पे ये किस तो चीज़ का है ये सेब का है अच्छा ये सेब का पौधा तो इसका क्या हुआ ये मतलब चौदह पंद्रह फुट तक की हाइट होती है अच्छा और इस पर हमें ब्रांच निकालनी होती है और इसी पे हमें फल लेने होंगे तो इस पर देख लो ये यहाँ पे इसकी जो कटिंग प्रोनिंग करनी पड़ती है और इसमें जो ये ब्रांचें निकली हुई है हमारी ये वाली तो इसमें ये बर्ड बन रहे हैं ये देख लो तो इसमें फल आएंगे पांच पांच फल आएंगे लेकिन अब इस समय क्यों पौधा छोटा है हमने इसके फ्लोरिंग स्टेज इस काट दिए है तो ये क्योंकि अगर पौधा ये अभी फल लेंगे हम तो पौधा कमजोर होगा तो अगले साल से इसमें अच्छा, ये ये जो कर तो सपोर्ट वायर ये इन्हीं के लिए है पौधों हाँ, के लिए जैसे, जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसके साथ में सपोर्ट सपोर्ट वायर सपोर्ट वायर अच्छा डबराल जी एक चीज और भी पूछना चाहूंगा क्योंकि किसानी करने के लिए जल्दी से कोई तैयार नहीं होता है क्योंकि लगता है कि जो है जंगली जानवर फसल खराब कर देंगे या कीट जो है फसल खराब कर देंगे तो उनके लिए क्या जानकारी कुछ विशेष इसमें ये है जो एक तो हमें मतलब जो फसल हम लगाते हैं जैविक तरीके से हमें खादों का प्रयोग करना पड़ेगा उसमें भले तो पहले पहले परेशानी होती है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और जैसे यहाँ देखो बर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर किया हुआ है इस हिसाब से 
तो इसको अगर हम मतलब पेड़ में डालेंगे या किसी सब्जी में डालेंगे तो इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है अच्छा और अच्छा ये बर्मी कंपोस्ट हो गया है कि क्योंकि जैसे गोबर हमने छान करके उससे जो है घास फूस है उससे जो कबाड़ है उसको हटा करके उसको बारीक करने के बाद जो है ये बर्मी कंपोस्ट बनता है सर ये केंचुआ खुद कर लेता हमें कुछ नहीं करना पड़ता अच्छा ये केंचुआ जो होता है हमारा वो खुद कर लेता है अगर हमें जैसे हम टोकरियों से पहले ले जाते थे दस लोग हमारा एक खेत में लग जाते थे तो अब हमें एक टोकरी ले जानी है और पूरा मतलब कम से कम आधा नाली के लिए वो काम करता है थोड़ा थोड़ा मतलब पौधे की जड़ में डालना है ज़्यादा फालतू अगर घास में फिर घास में लग जाएगा तो अच्छा तो आपका हाँ। कहना ये है कि केचुआ जो है हाँ अपने आप जो है ये आ, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं केचुआ अपने आप करते हैं अच्छा चलिए आइए अच्छा तो और कुछ बताने चाहेंगे इसमें ये है ये हमने यहाँ पे जो ये पौधे लगा रखे हैं तो इसमें अभी हम नेट डालेंगे और नेट के फिर ओले से हमारा बचाव हो जाएगा और पौधे हमारे स्वस्थ सेब के रह जाएंगे तो इसी पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा हमारा और देख पुराने पौधे हैं पुराने पौधों की बात करें जी तो पुराने पौधे ये सेब के अभी हमारे अच्छे हैं इसे फ्लोरिंग स्टेज में मतलब एक पंद्रह दिन बाद ही फ्लोरिंग स्टेज में आ जाएंगे तो इस हिसाब से ये हमारे पुराने बगीचे हैं अच्छा तो इसमें हमें उतना फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ये, ये किस चीज़ का पेड़ है ये सेब का है तो इसने फल दिए अभी तक इसमें फल दिए हैं लेकिन इसमें क्लाइमेट का जो यहाँ पर बर्फ गिरना कम हो गया और क्लाइमेट परिवर्तन का भी बहुत बड़ा यहाँ पर रोल हो गया तो उससे फिर मतलब सेब हमारे पुराने पौधों में कम आ रहे हैं तो हमने सोचा कि आइडेंट सिटी वाले जो पौधे इसलिए हम इनका यहाँ पे चयन कर रहे हैं अच्छा आगे भी हाँ जी पौधे हैं अच्छा डबराल जी चोपरियाल गांव खेती के लिए जाना जाता है प्रसिद्ध गांव है यहाँ पर जब बेमौसम असमय जो है बर्फबारी या बारिश होती है तो उससे क्या नुकसान होता है जिससे फसलों को जैसे अब अगर बर्फ गिरेगी तो हमारे से बहुत अच्छे आएंगे बर्फ नहीं गिरेगी तो बर्फ नहीं गिरेगी तो हमारे सेबों की उत्पादन घट जाता है अच्छा बर्फ गिरने से सेबों की उत्पादन अच्छा, बढ़ता अच्छा है।, है तो इसीलिए हमारे पुराने बगीचे फेल हो गए तो हम नए नए जो नए सिरे के जो पौधे हैं इस हिसाब से नए नयों का हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा ये पौधे नए चलते हैं तो हमारा उत्तराखंड एक दिन बहुत अच्छा उत्पादन करेगा और हमारे बहुत से काश्तकार यहाँ पे मतलब खेती कर रहे हैं और उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी तो ऐसा हाँ बिल्कुल सबसे सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं क्योंकि प्रयास बहुत किए जा रहे हैं कोशिशें बहुत की जा रही हैं बातें भी बहुत की जा रही हैं लेकिन हकीकत में आत्मनिर्भर उत्तराखंड कैसे बनेगा ये लोगों को जो किसानी कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं इनसे जो है सीखने की ज़रूरत है डबराल जी से सीखने की ज़रूरत है क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की थी तो किस तरीके से शुरुआत होती है ये सब जानते हैं लेकिन शुरुआत के बाद आज इनकी जो फसलें हैं जो फल हैं सब्जियां हैं अच्छे दामों पर जा करके बिक रही हैं पहले हमारा ऐसा था कि जैसे हमारे सब्जियों का उत्पादन होता था तो मार्केट भी थोड़ा सा कम था अभी भी मार्केट की दिक्कत है लेकिन फिर भी ऐसा है कि जैसा माना हम कोई अच्छा क्वालिटी का माल ले जाते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ता है ग्रेडिंग और पैक तो मैं क्या ए बी सी तीन ग्रेड करता हूँ तो क्या होता है कि ए बी सी अगर ए ग्रेड का मतलब माल होता है बहुत अच्छा बिकता है सी का थोड़ा डाउन हुआ बी का थोड़ा डाउन चले जाएगा सी का फिर तो हमारे कुछ काश्तकार ऐसे हैं कि वो एक बोरे में तीन मतलब सारा इकट्ठा कर देते हैं तो उसका हमें मार्केट नहीं मिल पाता मंडी में तो एक मतलब उनको मैसेज है कि अगर हम उत्पादन सब लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत परेशानी आएँगी इनको भी आएँगी मुझे भी आई है और आ भी रही हैं अभी आपको अच्छा डोरा जी अर्निंग कितनी है महीने की या साल भर की इसमें यह है कि पहले तो हमारा एक डेढ़ लाख रुपए शुरू में मतलब अर्निंग हो रहा था साल का तो इसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी छः सात लाख का पहुंचा बड़ी में सात आठ के आसपास लगभग चल रहा अपना साल भर का हाँ साल भर का बता रहे हैं कि हाँ सात से आठ लाख रुपये जो है ये हाँ अपनी किसानी पे अपनी खेती पे कमा रहे हैं तो ये अपना जो अपना जो खेतों के लिए और अपने लिए फिर फिलहाल तो चल ही रहा है बाकी तो भगवान की इच्छा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मैं कुछ ये भी देख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि डबराल जी इधर से आकर के ये दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है क्या है सर इसमें हमने कटिंग जो की है जी तो इसमें हम पेस्ट लगाते हैं जी और इसमें अगर पेस्ट जब हम लगाते हैं इसमें जो बरसात का जो पानी है वो इसको सड़ाएगा नहीं अच्छा तो ये हमारा पेट स्वस्थ रहेगा और इसका जो है मतलब आपको हाँ। बोलने का मतलब ये है कि इसको काटने के बाद जो है हाँ, ऐसे नहीं छोड़ना ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए हाँ। अगर खुला छोड़ेंगे तो पेड़ मर जाएगा पेड़ मर जाएगा इसमें मतलब जैसा मतलब प्रत्येक वो होता है क्या होता है कि मतलब जैसे हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो पचास किसान की दवाइयाँ देता है तो वैसे ही पेड़ों के लिए भी मतलब बहुत कुछ सही है 
नहीं बिल्कुल सही बात है हाथ कट जाए तो उसको जो है खुला नहीं छोड़ते हैं बल्कि ढक करके दवाई लगा करके पट्टी करके जो है उसको सेव रखते हैं वैसे ही इन्होंने इसको भी रखा हुआ है जो लोग किसानी करने की सोच रहे हैं मन बना रहे हैं जी जी उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो खेती में जो चीज़ें हैं वो कहीं नहीं है एक तो हम स्वतंत्र हैं और अपना काम अपना ही होता है न तो किसी के दबाव में होता है और हमारी खेती में बहुत कुछ छिपा हुआ है हम खेती नहीं सोना उग उगा सकते हैं लेकिन हमें मन बनाना पड़ेगा परिश्रम करना पड़ेगा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी अगर हम खेत में एक ही साल अगर कुछ करेंगे और नहीं हुआ कुछ तो हम हताश नहीं होना चाहिए हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए तिबारा करना चाहिए चार बार करना चाहिए तो एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है कि एक बार जो अगर फसल नहीं उगाता है खेत आपके आपका जो परिश्रम है आपकी जो मेहनत है वो आपको फल नहीं देती है रंग नहीं लाती है एक बार में तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है दोबारा कोशिश करिए दोबारा नहीं है तीसरी बार कोशिश करिए और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है जबराल जी का कहना है कहीं ना कहीं जो है आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन आप जो है एक बड़े किसान बनेंगे जिस तरीके से आज क्वालिटी का कोई भी मतलब फल फल हो खीरा हो सब्जी हो उसकी क्वालिटी बनानी पड़ेगी ब्रांड नाम से नहीं होगी अगर हमारा कहीं पे भी कोई भी सामान जाता है उसका क्या होता है अगर माना टमाटर उगाता हो यहाँ पे मैंने देखा नागनी से जो टमाटर आते हैं तो लोग क्या करते हैं एक किलो टमाटर ले गए उन्होंने फ्रिज में रखा सुबह उन्होंने फेंक दिया हमारा जो एक किलो टमाटर जाएगा वो अगर बिना फ्रिज के चाहे आप दिल्ली भी ले जाओ कम से कम बीस दिन रुकेगा क्योंकि ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक के क्या होता है उसमें कोई केमिकल नहीं है तो उसमें जो हमारा जो मतलब बर्मी कम्पोस्ट से जो तैयार होता है ना उसका उसमें न्यूट्रेंस भी अच्छे होते हैं और उसमें वो गलाने वाला कोई चीज़ नहीं ऐसे सारे फल हैं आड़ू हैं कुलम है घुमानी है सेब है तो हमें ग्रेडिंग पैकिंग ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और अभी मैं अपना जो सामान है वो ब्रांडिंग मतलब कुछ सोच रहा हूँ उस पर कुछ मतलब अपना नाम या ब्रांड ब्रांड नेम सोच रहे हैं सोच रहे और कभी कभी ये हमारा ऑर्गेनिक वाले ये दिल्ली भी ले जाते हैं और बाकी हमारा चंबा और ऋषिकेश और देहरादून मंडी में जाता है टमाटर आलू प्याज या इस तरीके की सब्जियां आपको शिमला मिर्च बंद गोभी कहीं भी मिल जाएंगी लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आपको यहां आना पड़ेगा और यहां से जो है जो आप सब्जी ले जाएंगे जो आप टमाटर ले जाएंगे साफ तौर पर इनका कहना है 20 दिन तक वो ख़राब नहीं होंगे आपको कहीं रखने की आवश्यकता नहीं फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं कहीं भी रखने की बीस दिन वो आराम से चल सकते हैं अगर उसमें खाद पड़ी हुई है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है ऑर्गेनिक सब्जियों को ऑर्गेनिक फलों को अपनाने की कोशिश करिए अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों में लाने की कोशिश करिए जिससे हम लोग भी और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ हो